அதான் வருத்தத்துல இருக்கா என்ன சத்தியா அது இப்ப எதுக்கு ஃபீல் பண்ற அதான் பிரகாஷ் சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கையிலயா இருக்கு அது அதுக்குன்னு கால நேரம் வர வேணாமா விடு வருத்தப்படாத அதுக்கு இல்ல மாமா முதல் தடவையே இவர் பேச்சு கேட்டு நான் அம்மா வீட்டுக்கு போகாம இருந்திருந்தா இப்படி எல்லாம் சத்தியா நீ பழைய புராணத்தை பாடுறத நிறுத்து அதுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல பாரு நீ வருத்தப்பட்டா அவனும் வருத்தப்படுவான் அவன் இவ்வளவு தெம்பா இருக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 அப்படி இருக்கும் போது நீங்க இப்படி பண்றதெல்லாம் நல்ல இல்ல அரஞ்சனா பொறுமையா இதுல ஏதோ சதி இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாம நீ எதுவும் பண்ணாத பொறுமையா சொல்ற ராஸ்கல் என்ன நடந்துச்சு சொல்லு இங்க பாருங்க மோனிஷா அவன் ஆந்தா வெளியில கூட்டிட்டு போனங்க அவளுக்கு என் மேல ரொம்ப ஊசுறங்க அதனால தான் அவ என் கூட வந்தா கடைக்கு போயிட்டு வரும்போது கே கே நகர் சலூன்ல முடிவெட்டலாம் மோனிஷா அவ காருக்குள்ள உட்கார வச்சு சொல்லிட்டு தாங்க போறேன் குழந்தைக்கு மட்டும் ஏதாவது சும்மாலடா இதுக்குள்ள பெரிய டிராமாவே இருக்கு அன்னியார் புது சதியோட வந்திருக்காங்க அவங்களே குழந்தைய ஒழிச்சு வச்சுட்டு உமல பழிய போடுறாங்க என்ன பேசுறீங்க அவங்களே குழந்தைய காணும் பதறி போய் வந்திருக்காங்க நீங்க என்ன டிராமான்னு சொல்றீங்க இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினா உன் வாய உடைச்சிருவேன் எங்க மோனிஷா சொல்ல ஏய் சொல்றா கேக்கல ஏய் என்ன நீங்க என்னோட பிய மேல கேவி கிரீங்க குழந்தைய நீங்க தூக்கிட்டு வந்து கோத்தை மேல காட்றீங்களா முதல்ல உள்ள அடிக்கணும்டா தட்டிடுவே தட்டிடுவேன்னு சொல்லி இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சொல்ல எங்கள மோனிஷா இப்ப அவ ஷர்ட் புடிச்சு கேட்டா கடத்துனது நீங்க தானே எங்க இருக்க மோனிஷா சொல்லுங்க போதும் காயத்ரி நிறுத்து பெரியவங்க நம்மளுக்குள்ள பிரச்சனை வந்தா குழந்தை விஷயத்துல விளையாடுவோமா மோனிஷாவ கடத்துற அளவுக்கு நாங்க அவ்வளவு மோசமானவங்களா உன் மனசாட்சிய தொட்டு சொல்லு மோனிஷா என் குழந்தை கில்லியா கடவுளை <laughs> 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 பண்ணிட்டுற <laughs> 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 என்னடாது <laughs> 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 
காயத்ரி வந்து குழந்தைய காணோன்னு இப்படி சொல்ற குழந்தை நம்ம கிட்ட இருந்த அளவுக்கு நிம்மதியா இருந்திருப்பா பசங்க குழந்தை எங்கயோ கொண்டு போய் தொலைச்சிட்டு வந்திருக்கா குழந்தை எங்க என்ன பாடுபடுதோ தெரியலையே தெரியலங்க நீ கவலைப்படாத ஜானகி மோனிஷாவ கண்டிப்பா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க குழந்தை கூட்டிட்டு தான் வருவாங்க தைரியமா இருப்பா
என்னவாங்க <laughs> 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 அலுவாதம்மா அண்ணே 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 குழந்தைய பார்த்தா பணக்கார டூ குழந்த மாதிரி இல்ல இப்ப அதுக்கு என்னடா இப்ப அதுக்கு இல்லண்ணே தாசு கிட்ட ஒப்படைச்சா தாசு கிட்டயா ஆமாண்ணே அவன் தானே இதுக்கெல்லாம் சரியான ஆளு அவன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பானே இருபதாயிரம் கூட கொடுப்பானே அவனுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைன்னா உயிருண்ணே கண்ண தோண்டியோ இல்ல நாக்க அறுத்தோ பிச்சை எடுக்க விட்டு வருமானம் பாப்பானே பாருண பாருண குழந்தைய பாருண காசுக்கு போன போட்டோம்னா பறந்து வருவான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைனா ரொம்ப ஆசை கை மேல காசு வர்ற பணத்துல நீ பாதி நான் பாதி எடுத்துக்கோம் தாசை வர சொல்லட்டுமா முதல்ல இருபதாயிரம் கொண்டு வருவான் வந்தான்னா கண்ணும் காது வச்ச மாதிரி அழைக்கா தூக்கிட்டு போயிடுவான் பாப்பா பாப்பா அழாதமா நான் இருக்கேன்ல அழக்கூடாது டெய் பாப்பா அழுவது இல்ல போய் சாக்லேட் வேண்டாம் சரி சரி நீ அழுவாத என்ன நான் உன்ன மம்மி கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் என்ன அழுவாத என்ன <laughs> 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 ஹலோ இங்க வாங்க நீங்க யாரு நான் மோனிஷா விட அம்மா அம்மாவா நீ யாரு அம்மா ஒழுங்கா குழந்தைய பாத்துக்க தெரியாத நீ அம்மாவா இல்ல உங்களால தான் கார்டல நீ சும்மா இரு ஏய் ஹலோ நிறுத்துறீங்களா இங்க வா சொல்றது கேளு அவசரப்படாம பொறுமையா இரு நீங்க யாரு சார் நான் இவரோட தம்பி அவங்க நீங்க யாரு மேடம் நான் அவரோட வைஃப் சார் நீங்க அவர் வைஃப்னா இவர் ஏன் உங்களை டார்லிங் டார்லிங் சொல்றாரு டேய் சரி என்னடா இது ரொம்ப அழகா இருக்குடா சார் நான் சொல்றே சார் நீங்க யாரு என் பேரு சத்யா நான் பிரகாஷோட வைஃப் இது இவரோட அண்ணே இவரோட அண்ணி நான் गवर्नमेंट ஆபீசர் தான் சார் ஆ உட்காருங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் சார் சார் 
இதுதான் சார் பிரச்சனை இப்ப குழந்தைய காணும் சார் சார் இவதான் சார் குழந்தைய ஒளிஞ்சு வச்சிட்டு நடக்க மாட்டா இல்ல சார் இவர்தான் என்ன பழி வாங்கணும்னு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு கோர்ட்ல ஏன் குழந்தை ஏன் கூட தான் இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க சார் காய்டலிங் சொல்றத கேளுங்க ஏங்க நீங்க என்ன இவர் வைஃப் டார்லிங் சொல்றீங்க நீங்க எல்லாம் கட்ட முறசம் முன்னாடி வை கேட்டா அமைதியா இருக்கீங்க அசிங்கட்டி அசிங்கட்டி இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசுனீங்க நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் குழந்தைய கடத்தி வெச்சது இல்லாம என்ன அசிங்கப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா சார் இவர் பேர் ஹரிவுடை நம்பி பெரிய பிசினஸ்மேன் நிறைய பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னோட வெல்விஷர் என்னோட ஃப்ரெண்டு பாத்தீங்கல்ல உங்க முன்னாடியே என்னை எவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறாருன்னு இவரோட திட்டம் எல்லாம் என்ன அசிங்கப்படுத்துறது தான் குழந்தைய நான் சரியா பாத்துக்கலன்னு சொல்லி கோர்ட்ல நிரூபிச்சு குழந்தைய இவரோட வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் திட்டம் போட்டு இவர் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு மனசாட்சியோட பேசுங்க குழந்தைய கருத்துற அளவுக்கு குமார் மம்ம மோசமானவரா மனசரிஞ்சு போய் சொல்லாதீங்க ஆமா குழந்தைக்காக இவர் என்ன வேணா செய்வாரு நீங்க சொல்றது எல்லாமே போய் குழந்தைய நீங்க தான் இங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்கீங்க சத்தியா உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது பெத்த தாயான நானே குழந்தைய ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டு விளையாடுவேனா நீ எது வேணா செய்வடி சுமார்லா சார் இதுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு என்ன டவுட் எனக்குவனும் <laughs> நான் என்ன கேள்வி கேக்குறேன் நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்க சேசல்ல வந்து அது ஏ முன்னாடியே தட்டிடுவேன் சொல்றீங்க அப்ப இது வரைக்கும் யாரே இல்லாம இருக்கீங்க எல்லோ புண்ணா புண்ணா ஐ பாஸ் பாஸ் பாரா என்ன யாரெல்லாம் கேள்வி கேக்குறாங்கன்னு பாரு யாரனால இந்த அசிங்கம் இடியட் குழந்தை நீ சரியா கவனிச்சிருந்தா இதெல்லாம் நடந்துருக்குமா சிட்டில எவ்வளவு பெரிய ஆளு அசிங்கப்படுத்திட்டடா ஹலோ நிறுதுங்க குழந்தை கடைசியா பார்த்தது யாரு நான் தான் சார் அப்ப நீ தான் குழந்தைய கார்ல கூட்டு போனாலா ஆமாங்க சார் சார் இவன் தான் சார் அந்த ஆளோட அள்ள கைய என்ன வேலை பாக்குற சாரோட பியர் வர்க்கு எத்தனை வருஷமா 10 வருஷமா சார் உண்மையா சொல்லு பெரிய எடுத்து குழந்தைய கடத்துனா பண கடக்கு நினைச்சு கடத்துனியா சார் நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லங்க சார் சொல்லு எந்திரி சார் நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல இல்லங்க சார் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அதோட வயசுல எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு சார் ஓ அப்படி இருக்கறதனால தான் ஓ குழந்தை சொத்து சேக்கறதுக்கா இப்படி பண்ணியா ஐயோ சார் நான் அப்படிப்பட்ட ஆளே இல்ல இல்ல சார் சரி குழந்தை எங்க கூட்டு போற ஷாப்பிங் மால்ல எல்லாம் கூட்டிட்டு போறோம் சார் அதுக்கு வேணுங்கறத எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தங்க சார் அங்க இருக்கிற சலூன்ல முடி வெட்டலாம்னு நினைச்சு குழந்தைய கார்க்குள்ளேயே விட்டுட்டு போறோம் சார் வந்து பாக்கும்போது குழந்தை காணுங்க சார் சலூனுக்கு முடி வெட்ட போனவே குழந்தை கூட கூட்டிட்டு போக வேண்டியதனே இல்ல சார் முடி வெட்டும்போது ஹேர் டஸ்ட் சார் குழந்தைக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டு என்ன சார் பண்றது அதான் காருக்குள்ளேயே விட்டு போட்டோம் சார் சரி நீ வந்து பாக்கும்போது குழந்தை கார்ல இல்ல ஆமாங்க சார் என்ன இவன் இப்படி குடையறான் ஒருவேளை பெண்ணிய வளர வச்ச உண்மை எல்லாம் கறந்துருவானோ அங்க என்ன பாருவ குழந்தைய கார்ல விட்டுட்டு போனா சரி கார் கதவை திறந்து வச்சிட்டு போன மாட்டி போனோம் என்னடா முடிக்கிறேன் சார் நான் கதவு மூடிட்டு தான் போனங்க சார் அப்ப அந்த குழந்தை தானா கதவு திறந்து இறங்கி போயிருச்சா சார் நான் போகும்போது அந்த குழந்தை அங்கிள்னு கூப்பிட்டு சார் ஆசைய முத்தம் கொடுத்தது சார் நானும் முத்தம் கொடுத்தேங்க சார் அதுல மறந்து கதவு மூடாம கூட போயிருக்கலாங்க சார் இதான் குழந்தைய பாத்துக்கிற லட்சணமா சார் கே கே நகர் ஏரியால நாங்க தேடி பார்த்தப்போ அங்க இருந்த ஒருத்தங்க குழந்தையை பார்த்து தான் சொன்னாங்க ஃபுல்லா தேடி பார்த்தோம் சார் குழந்தை கிடைக்கல சார் ஏ குழந்தை எப்படி ஆச்சு கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார் காடலங் நீ நீ அனாத டாலிங் குழந்தை கடைசியா என்ன கலர் Dress போட்டுருந்துச்சு சார் pink கலர்ல full hand bunion full pant போட்டுருந்தா சார் குழந்தையோட போட்டோ கொடுத்தாரல அத சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துக்கு அனுப்பிச்சாச்சு நான் இப்பவே மத்த ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாம் தகவல் சொல்லி குழந்தைய தேட சொல்றேன் அப்புறம் நீங்க ஷாப்பிங் போன ஏரியாவுல சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் அந்த ஃபுட்டேஜையும் பார்க்கலாம் சார் நான் விசாரிச்சிட்டேன் சிசிடிவி கேமரா இல்லன்னு சொல்றாங்க ஓ அப்படியா முடிஞ்ச 
எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு குழந்தை சார் அதே தொலைச்சிட்டு நான் நிக்கணும் சார் கவலைப்படாதீங்க சார் உங்க குழந்தைய கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்ன <laughs> 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 நானும் கணேசனும் தான் இதுல முழுக்க இறங்கிருக்கோம் அதுவும் இல்லாம இதுல கலகண்ட ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ள இறக்கி இருக்கோம் வயசானவரு தொழில் தெரிஞ்சவரு அதனால கூட சேர்த்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் தரவா பார்த்து வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு பாத்துட்டே இரு இந்த ராஜு எல்லாரும் அண்ணாந்து பாக்குற மாதிரி நான் செய்யறேன் என்னதுலக்கா வாயடிச்சு போய் நிக்கிற பாக்க தானே போற ஐயாவோட வளர்ச்சிய என்னை யாராலையும் தடுக்க முடியாது வீட்டுல வெட்டியா இருந்தா தண்ட சோறு சொல்ல வேண்டியது பையன் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கா அத பத்தி கனவோட பேசுறான் அவனை வாழ்த்துவோம் பாராட்டுவோம் நினைக்காம ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணாலும் இப்படிதான் உங்களால வாய தொடர்ந்து பாராட்ட முடியாதுல்ல ஒரு வார்த்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா இருக்கட்டும் சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் போது பணம்னு வந்து வாய் தொடுப்பீங்கல்ல குமார் மாமா சத்யா பிரகாஷ் எல்லாரும் தேடிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க எப்படி மிஸ் பண்ணாங்க ஒண்ணுமே புரியலையே ஐயோ அம்மா அப்பா என்ன பாயுது மோனிஷா எங்கடா என்னப்பா மோனிஷா கிடைக்கலையா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாத்துறோம்பா எங்கயும் கிடைக்கல ஏண்டா இத சொல்லதா வந்தீங்களா எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாத்தீங்களா அத்த சுத்தாத இடமே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாத்துட்டோம் மோனிஷா கிடைக்கவே இல்ல அங்க இருக்குறவங்க குழந்தைய பார்த்தோம்னு சொன்னாங்க அங்கேயும் போய் பார்த்தோம் ஆனா மோனிஷா கிடைக்கல ஒருத்தம் <laughs> 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 அவ திட்ட என்ன நமக்கு தெரியாதாடா நம்மளையும் நம்ம குடும்பத்தையும் இந்த வீட்டை விட்டு ஒழிக்கணும்ங்கறத தான் அவ கனவு லட்சியம் எல்லாமே இப்ப மோனிஷாவையும் தொலைச்சிட்டா எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல குமார் என்ன அப்படி பேசுற எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு அண்ணிய குறை சொல்றீங்க இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க டேய் என்னடா உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கோ நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க குமார் நான் உங்கிட்ட தான் பேசுறேன் டேய் உனக்கும் அண்ணிக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்கலாம் அதுக்காக அண்ணி மொனிசாவ கர்த்தனாங்க சொல்றது ரொம்ப டூ மச்சா தெலகா எல்லாரும் இப்போதான் சொன்னா என்ன இருந்தாலும் அண்ணி மொனிசாவோட அம்மா அவங்க எது கர்த்தரோ எது டிராமா பண்ணோ குமார் அவனுக்கு பைத்தியம் முத்தி போச்சு நினைக்கிறேன் பிரகாஷ் என்னடா அது அப்பா இது நிச்சய அண்ணியோட பிளான் தான் அவங்க ஸ்கெட்ச் போட்டு தான் எல்லastype செஞ்சிருக்காங்க வீட்டை மீட்க ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்தாங்க நான் அதுக்குள்ள பணத்தை புரட்டிடுவோம் டாக்குமெண்ட் வாங்கிடுவோம்ங்கற பயத்துல தான் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்காங்க குழந்தை காணாம போச்சுன்னு சொன்னதும் நம்ம கவனம் எல்லாம் அதுல போய்டும் ஒரே கல்ல ரெண்டு மங்கான பிளான் பண்ணிருக்காங்க இதா அவங்க சதி திட்டம் டேய் குமார் சும்மா இந்த மாதிரி சினிமா கதையெல்லாம் பேச வேணா சொல்ற அண்ணன் இதுக்கு அப்படி செய்யணும் ஏ செய்ய கூடாது அவ சொல்றதுலயே உண்மை இருக்கு அவ இத மட்டும் இல்ல இதுக்கு மேலே செய்ய கூடியவ ஏ அவ செஞ்சதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதா ஒண்ணா ரெண்டா என்னோ நீ புதுசா அண்ணி அண்ணின்னு பேசிட்டு இருக்க நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டியா அவ தன்னை தானே கொலை பண்ண ஆள் செட் பண்ணி பிரகாஷ் அதெல்லாம் மாட்டி விட்டவ ஏகாம்பரம் கூட சேர்ந்துகிட்டு பல கெடுதல்களை செஞ்சவ எல்லாத்துக்கும் மேல கூட இருந்த மூர்த்தியே கொலை பண்ற அளவுக்கு போய் ஏகாம்பரத்தையும் கொலை பண்ண பாத்துருக்கா இவ்வளவு பண்ணவ இதே பண்றதுக்கு மட்டும் என்ன நிச்சயம் 
சரியா சொல்றடா இது அன்னியரோட டிராமாவா தான் இருக்கும் நான் மோனிஷா தேடி அலையனோ பண விஷயத்த கோட்ட விடணும் இந்த வீட உங்க கைக்கு போகணும் டேய் குமார் தேவ எல்லாம் யோசிக்காத இப்படி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் அன்னி உங்க ரெண்டு பேருக்கு வேணா எதிரியா இருக்கலாம் ஆனா குழந்தை விஷயத்துல அந்த மாதிரி இருக்குது வாய்ப்பே இல்லடா ஏனா அவங்க மோனிஷாவோட அம்மா அத யோசி பேசுற நீ பிரகாஷ் ராஜு அம்மா சொல்றதுலயே பாயிண்ட் இருக்கு குழந்தை விஷயத்துல அக்கா இந்த அளவுக்கு போவாங்களா என்ன அதுவும் இல்லாம நம்ம தேடி போன இடத்துல இப்பதான் இந்த குழந்தைய பார்த்தோம்னு சொன்னாங்கல்ல ஏன் இது கூட அனியர் செட்டப்பா இருக்க கூடாது பிரகாஷ் எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குடா அவ குழந்தைய வச்சு விளையாடுறாளா இல்ல உண்மையிலேயே மோனிஷா மிஸ் பண்ணிட்டாலும் எனக்கு புரியலடா மாமா மனச விட்டுறாதீங்க தைரியமா இருங்க மோனிஷா நம்மள விட்டு எங்கயும் போக மாட்டா வந்துருவா மாமா டேய் குமார் எனக்கு என்ன சேர்ந்தே தெரியலடா மாமா வருத்தப்படாதீங்க மாமா மோனிஷா கண்டிப்பா கிடைச்சிருவா சரி 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 நான் உன்னை மம்மி கிட்ட கூட்டிகிட்டு போறேன் டேய் போடா போய் குழந்தைக்கு பண்ணு வாங்கிட்டு வரா போட போட திண்டு தானே இருக்கு திண்டு முடிச்சதான் அழுவோம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான சுத்தி முத்தி நானும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டேன்னே குழந்தைய தேடி யாரும் வரலண்ண போலீஸ் கூட வரலண்ண டைம் வேற ஆயிப்போச்சு இப்பே தாசுக்கு போன போட்டாதான் சரியா இருக்குண்ண அறவும் இல்லாம தூக்கிட்டு போயிடுவான் ஏன் சொல்றேன்னா பொழுது விடிஞ்சு குழந்தை யாராச்சும் பார்த்தாங்கன்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை கை மேல இருபதாயிரம் வரும் வேணும் <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தியா இந்த குழந்தைய தொலைச்ச வேதனையில எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க ஈவரக்கம் இல்லாம பேசுற ஏடா நமக்கு இப்படி குழந்தைங்க இருந்தா நாம இப்படி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அதுங்களுக்கு சம்பாதிச்சு போடணும்னு நினைச்சு ஏதாவது ஒரு வேலை பாத்துருக்க மாட்டோம் பிச்சை எடுக்கணும்னு நாம என்ன தவமா செஞ்சு வந்தோம் அடிச்சு போட்டா ஏன்னு கேட்க நாதி இல்லடா சம்பாதிச்சு கோடி கோடியா வச்சுக்க போறோம் செத்தா கார்பரேஷன் லாரியில தூக்கி போட்டுருவாங்கடா காசு வச்சு என்னடா பண்ண போற சொகுசா வீடு பாக்கலாம்னு வாங்கி போடுவேன் ஆனா நம்ம பிச்சைக்காரன் தெரிஞ்சா அவனா வீடு வாடகை கொடுப்பானடா ஒரு ஹோட்டல்ல போய் உள்ள உட்காந்து நிம்மதியா சாப்பிட முடியுமாடா இருக்கிற காசு எல்லாம் அப்படி தின்னு தின்னு தித்துட்டு வேற என்னடா தொழில் பாப்ப திரும்ப வந்து பிச்சை தாண்டா எடுக்கணும் மணி வேண்டாண்டா போன ஜென்மத்துல என்ன பாவம் செஞ்சமோ தெரியல இந்த ஜென்மத்துல பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு தெரியறோம் இந்த பிரிவுல இப்படி ஒரு கேவலமான வேலையை செஞ்சா இன்னும் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கு நாம பிச்சை தாண்டா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் வேணாண்டா பாப்பா அழுவாதமா விடிஞ்சதா அம்மா கிட்ட போலாம் என்ன 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 மன்னிச்சிருண்ண காசு படத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தானே அப்படி பேசிட்டேன் உயிர் வாழறதுக்கு தான் பிச்சை எடுக்கிறோம் பிறக்கும் போதே நம்ம பிச்சைக்காரங்க இல்ல நாமளும் மனுஷங்க தான்டா அண்ணன் என்ன மன்னிச்சிருங்கண்ண இந்தாங்க நான் பணம் மன்னிச்சிருங்கண்ண மன்னிச்சிருங்க பாப்பா ஏன் தெரியுமா நான் உன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போய் விட்டு வந்துடுறேன் என்ன நீங்க என்னடா என்ன நீங்க தவறம் தெரியாம பேசுறீங்களே அங்க இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் நம்மளை கண்ட இடத்துல விரட்டுறான கோயில் வாசல்ல பிக்சர் கூடாதுன்னா இங்க விரட்டி விட்டான் நம்ம மேல சம கான்ல இருக்கானே குழந்தையோட போனோன்னு ஓய்யி நாம தான் குழந்தைய கடத்தணும்னு சொல்லுவானே அதுவும் சரிதான் என்ன குழந்தை நம்ம கூட இருக்கிறது தானே பாதுகாப்பு காலையில எஸ்பி இந்த பக்கம் தானே வாக்கிங் வருவாரு குழந்தை அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடலானே எதுவும் நல்ல யோசனையா தான் இருக்கு பாப்பா காலையில வீட்டுக்கு போலாமா மணி உன் மனசுல வேற எதுவும் இல்லையே என்ன நீங்க உங்க பேச்ச மீறி நான் ஏதாவது பண்ணிருக்கனா நீங்க பேசுறத கேட்டு நானே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டேன்னே நான் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன்னே நிம்மதியா போய் படுங்கண்ண போங்கண்ண பாப்பா நம்ம காலையில வீட்டுக்கு போலாமா வா போய் படுப்போம்
படுத்து தூங்கு காலையில வந்து மனசுல நிம்மதியே இல்லடா மூணு நினைச்ச கஷ்டமா இருக்கு பொண்ண பிரிஞ்சது இல்லாம தலைச்சிட்டு வேற நிக்கிறாண்டா அப்படியே செத்து போல என்ன பிரகாஷ் ஏன்டா அப்படி எல்லாம் பேசுற சரியான ஒருத்தி என் பொண்டாட்டியா தேர்ந்தெடுக்காத பாவத்துக்கு இப்படி நான் என் பொண்ண எழுந்துட்டு நிக்கணுமா கோர்ட்ல அவன் டாடி டாடி கட்டினது அந்த குரல் என் காதல ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கா மூணு இருந்தப்போ அவளை நான் திட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவளோட அருமை தெரியல ஆனா இப்ப மூணு இல்ல குமார் அழாதடா மூணு கண்டிப்பா திரும்ப கிடைச்சிடுவா ஒரு நிமிஷம் கூட நிம்மதியா இருக்க முடியலப்பா பொண்டு அட்டின்னு வீட்டை விட்டு போனவன் செத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்படி குழந்தையும் பிரிச்சு எங்கேயோ தொலைச்சிட்டாலேப்பா குழந்தை வந்துருவாடா எனக்குஷ்டப்படுறாலும் கண்ணு மூண்டாலே அவ முகம் தான் தெரியுது குமார்ம <laughs> 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 மோனி நல்லபடியா திரும்ப கிடைக்கணும்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கோங்கம்மா நாங்க வரோம் வரோம் சாமி உன் மேல பாரத்தை போட்டுதான் நான் செஞ்சேன் அந்த குழந்தை என் பொண்ணு மாதிரி அதுக்குள்ள எனக்கு மனசு வரல அதனாலதான் அதை வழியிலேயே விட்டுட்டு வந்தேன் அதை சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல நீயே சேர்த்துறப்பா அவங்க தாத்தாவோ பாட்டியோ அவங்க அப்பாவோ சித்தப்பா சித்தியோ யாருக்கிட்டவாவது சேர்த்துடு உன்னை நம்பி தான் நான் செஞ்சிருக்கேன் என்ன பொறுப்பு இல்லாம குழந்தைய தொலைச்சிட்டு இங்க நல்ல மாதிரி சாமி கும்பிடுறியா நிறுத்த உன்னால என் அக்கா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறா பாரு அழாதக்கா இந்த இந்த ஜூஸ குடி இல்ல வேணும் வேண்டாம் அக்கா இந்த ஜூஸ குடிக்கா பிளீஸ் கா அழுது அழுது உன் குரலே மாறி போச்சுக்கா இல்ல வேணும் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு மோனிதோ வேணும் பாத்தியாயா பாத்தியா வேணும் நீ காயோக்கு ஆறுதல் சொல்ல ஏய் வடா அக்கா நான் சொல்றதே கேளுக்கா பிளீஸ் கா இத மட்டும் குடிக்கா இல்லடா குழந்தைய கொன்னட்டியா இல்ல பாஸ் இல்லடா நீ அடிக்கடி சாமி கும்பிடுறத பார்த்தா தப்பா இருக்க இல்லன்னு நடிப்புங்க 
ஒரு பச்சை குழந்தைக்கு சமாதி கட்ட சொல்லிட்டு எனக்கு புது வீடு வாங்கி தரையா நீ எல்லாம் நல்லா இருக்க மாதிரி <laughs> நீ நாசமா தாண்டா போவ உன் காம வெறிக்கு ஒரு குழந்தைய கொல்ல சொன்ன நீ எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டாடா இது விஷயமா எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் வரக்கூடாது குழந்தை சாகலின் தெரிஞ்சா என்ன குன்றுவானே நடக்கிறத நடக்கட்டும் இனி எல்லாம் கடவுளோட செயல் என்ன வேணும் <laughs> எனக்கு பயமா இருக்கு வந்தாயிருக்கணுமேர <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு வாங்க நாம போய் மோனிய தேடி பாக்கலாம் டாலிங் இந்த நேரத்துல எப்படி எங்க போய் தேடுறது இல்ல நம்பி என்னால இங்க ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது வாங்க தேடி பாக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேடி பாக்கலாம் பிளீஸ் நம்பி செத்து பல மணி நேரம் ஆச்சு எங்க போய் தேடுறதா பாடி கூட கிடைக்காத நம்பி விட்டாலும் <laughs> உன்ன 
என்ன நேரா குழந்தை தொலைஞ்ச கவலை இல்லாம ஊர் சுத்திட்டு இருக்கீங்க அடு பாவி உனக்கு கொஞ்சம் கூட ஈ வெறுக்கமே கிடையாதா அவ நான் பெத்த பொண்ணு என் மனசு உள்ள எப்படி துடிக்குதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நிம்மதி இல்லாம தெரு தெருவா அவளை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்க ஊர் சுத்திரியானு கேக்குற ஏய் இப்போ துடிக்குறவா குழந்தை கவலை பாத்துற நோடி செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்